wunderschönen guten Morgen aus Bangkok, wieder unterwegs, Jasmin und Apple around the world. Wir sind jetzt in Bangkok und wollen den Zug nach Chiang Mai nehmen. In einer halben Stunde soll er starten. Wir gucken wir mal, ob wir noch was zu essen und so eine Kleinigkeit wie Fahrt mitnehmen können. Neuneinhalb Stunden dauert die Zugfahrt ungefähr. Daher brauchen wir noch was zu knabbern. Ich hoffe, wir finden noch was. Wir sind aber gut in Teil. So, jetzt beim Gate angekommen. Jetzt müssen wir mal fragen, wohin wir genau müssen. Ja, da steht QR Payment, das ist aber eher mehr so Bezahlungen. Ne? 9.05 Uhr, genau. Da oben. Von Line N, Number 7. Okay. Und da drinnen scheint irgendwie was zu futtern zu geben. Ein bisschen Zeit haben wir ja noch. Ich brauche erstmal einen Kaffee. Schöne Air Condition. So, hier ist ein kleiner Food Court. Das ist so, oh, ich brauche erstmal einen Kaffee. Und hier gibt es auch Halal Food. Aber die Schwester oder der Bruder ist nicht da. Hier so. Das ist nette Green Tea. Oh, eine ganze Ecke voll hier. Ich hole mir jetzt erstmal einen Kaffee. Haben Amerikaner. Small one. 35. One cup? One, ja. Das ist schon mehr Mittag als Frühstück. Das ist unser Zug. So ein richtig relativ kleiner Zug. Aber naja.
Essen bestellt. Die Dame kam vorbei und hat gefragt, ob wir was zu essen wollen. Pro Person, also wir haben jetzt Vegetable genommen, 60 Bart. Wir hatten ja die Info, dass es hier kein Essen und Trinken gibt. Das stimmt nicht ganz. Die verteilen schon zwischendurch was, was man kaufen kann. Und genau, wir haben jetzt Vegetable Fried Rice plus eine Flasche Wasser für 60 Bart. Das kommt erst in drei Stunden. Jetzt zeige ich euch mal die coole Toilette hier. Thank you, but don't drive away. <laughs> yeah.
Zug. Nach 10,5 Stunden hätte ich angekommen in Chiang Mai. Thank you, bye bye. Bye bye. bye. Jetzt müssen wir uns ein Taxi holen, der uns zur Unterkunft fährt. Chiang Mai. Wir sind jetzt in Chiang Mai angekommen und für die Zugfahrt. Wir würden tatsächlich empfehlen, einfach die Nachtfahrt zu machen. So sehr hat sich das nicht gelohnt. Es gibt zwischendurch mal schöne Aussichten, aber jetzt nicht so spektakuläres wie zum Beispiel bei der Zugfahrt in Sri Lanka. Und diese Stunden hätten wir... Direkt Nachtzug nehmen am besten, ja. Genau, und dann ist man nämlich tagsüber in Chiang Mai. Zugfahrt an sich also ist war trotzdem okay, aber es lohnt sich einfach nicht für die vielen Stunden. Jetzt warten wir auf unseren Grab. Der sollte jetzt jeden Moment da sein, der uns zur Unterkunft fährt. Kurz ankommen und dann wollen wir zum Night Market. Wir sind in unserer Airbnb angekommen. Ziemlich nice. Das ist echt süß. Echt süß gemacht. Ah, ja, da ist sehr zentral. Da ist der Fluss. Auf jeden Fall sehr zentral. Himku hieß der, ne? Auf der Seite des Flusses ist die Altstadt von Chiang Mai. Das ist einfach ein Quadrat und ja, das ist so, die, da befinden sich alle Hauptsehenswürdigkeiten. Super. Wir checken jetzt ein bisschen mal Chiang Mai ab, Night Market. Schauen wir mal, wie es da aussieht. Es war wohl ein Lichterfest vor kurzem hier, haben wir verpasst. Überall so kleine hier. Night Market, this way? This? Thank you. <lacht> Gehen wir mal noch weiter geradeaus. 